لو في رجاله في الفيديو ده من البدايه كده ما تتفرجش عليه لان الفيديو ده خاص بالسيدات وللبنات هنعمل وصفتين حلوين جدا منطقه الاندر ارم ومنطقه البكيني تفتيح توريد تعطير هنخلي المنطقه دي فل شمعة منوره بجد الوصفتين دول حلوين قوي 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 هيزلوا معاكي التسبغات اللي بتبقى في المنطقه اللي هي الاندر ارم او البكيني وهتخلي ريحتك تحفه لايك واشتراك للقناه وكمان فعلي الجرس وشير لاصحابك عشان يستفادوا كمان نستفاد يلا بينا نشوف الوصفه الجميله دي بجد خطيره يلا بينا حاجه هضيف معايا معلقه من بودره الاطفال بودره الاطفال ريحتها تحفه جدا 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 بتثبت لمده 24 ساعه حتى لو انت دايما في ميه في المنطقه او ان يبقى مثلا بعد كل التواليت فالريحه بتبقى تحفه هنا انا حطيت معلقه من بودره الاطفال اي نوع بودره اطفال مش هتفرق هضيف كمان عليها ربع معلقه صغيره جدا حاجه بسيطه جدا جدا من البيكنج باودر عشان لو في سواد كتير او غمقان بيبدا يمحيها وبيفتح المنطقه دي جدا فانا حطيت حاجه بسيطه جدا تمام كده قلبي بقى بودره الاطفال انا عايزه اقول انا شم الريحه بتاعه البودره تحفه جدا جدا هضيف كمان عليها معلقه من النشا او الكورن فلاور النشا بيفتح المنطقة او بيفتح عموما النشا حلو جدا في التفتيح وكمان بيبيض الجسم جدا جدا من اول استعمال بتشوفي كده المنطقة منورة هقلب بقى كل المكونات مع بعضها عشان البيكنج باودر وكمان بودرة الاطفال تدخل في النشا ما يبقاش حتة فيها بودرة اطفال وحتة فيها نشا بس لازم كله يبقى مع بعضه فانت ركزي قوي وانت بتقلبي ان كل المكونات تتأكدي انها بقت مع بعضها زي ما انت شايفه كده انا هنا بحاول ان انا اقلبها بحذر هحط كمان بقى معلقه من الترمس المطحون ده للناس اللي عندها سواد شديد في المنطقه بتاعه الاندر ارم ومنطقه البكيني عندك سواد شديد ضيفي معلقه من الترمس المطحون ما عندكيش ضيفي معلقه من الدقيق الابيض اظن ما فيش اسهل ولا احلى من كده قلبي بقى كل البودر ده كله مع بعضه خلي كل المكونات تبقى منسجمه كده مع بعضها زي ما انت شايفه حاولي ان انت تقلبي كله لان انا عايزه الخلطه تبقى داخله كلها في بعضها هبدا بقى ان انا اعجنهم بميه ورد تمام يا سلام بقى لو عندك حليب ضيفي معلقتين حليب بدل ميه الورد هيخليكي فله قشطه قلبي بقى كل المكونات دي لحد ما تحس انها بقت ناعمه جدا معاكي هنا هبدا ان انا احط ميه الورد تدريجيا لحد ما تبقى ناعمه معايا جدا ونقلب بقى كويس زي ما احنا شايفين قلبي بقى لحد ما تنعم معاكي خالص لو احتاجت ميه ورد حطي بس ما تخليش الخلطه سايله انا عايزاها كريمه تقيله وبرضك مش تقيله قوي يعني تقيله بصوا القوام ده اللي انا احطها على الجسم تبقى ناعمه معايا جدا ممكن تخففيها عن كده شوية بس أنا بس بحب إنها تكون تقيلة علشان بشرة تشربها أكتر وكمان تاخد فوائد الوصفة مش تبقى البشرة تشرب المية اللي أنا هحطها أو الحليب بس لا أنا عايزاها تشرب من الوصفة فهنا بقى هبدأ إن أنا أدهن المنطقة اللي أنا عايزة أفتحها إن كان الأندر أرم أو البكيني اللي هي الأبيتين أو الفخاد والمناطق دي هن بقى طبقة كويسة في المنطقة دي واسيبها تنشف تماما انا هنا بحاول ادهن طبقة بحاول اوريكي الطبقة اللي المفروض تحطيها بصي مغطية كل المكان وده مهم جدا ان انت تكوني مغطية المكان كله سيبيها تتشرب من ربع ساعة لنص ساعة وابدأي افركيها بعد ما تنشف زي ما انت شايفة كده هينزل معاكي كل السواد والغمقان اللي بجد بجد مضايقك وهيخليكي فلة شايفين بيتفرج بكل سهولة بصوا في ثانية في ثانية كل اللي نزل ده بقى بتلاقيه زي التين بتلاقي السواد كله بقى نزل المتراكم مع فترات وسنين بجد بجد بيخلي البشرة تحفة بصوا شايفين برغم ان ايدينا يعني دايما بنغسلها كل شوية كل شوية وبرضك بتنزل يعني انا عايزة اقولك انها بتخلي الجسم فلة هنا بقى هعمل المعتر اللي هو هيخلي ريحة الاندر ارم ومنطقه البكيني ريحة تحفة هضيف هنا نص كوباية صغيرة من مية الورد اهم حاجة انها تكون مية ورد تمام زي ما انت شايفة كده طبعا تقدري ان انت تعملي كمية كبيرة وكل ما تخلص تعملي غيرها ما فيش مشكلة بس انا بحب اعمل كميات صغيرة 
بتبقى تركيزها مفعولها اقوى وكمان تركيزها حلو وكمان بتديكي ريحه احلى هنا بقى هبدا اضيف معايا زيت الليمون زيت الليمون علشان يفتح المنطقه وكمان يدي ريحه حلوه طبعا كلنا عارفين زيت الليمون وفوايد تمام كده يا بنات خلاص حطينا زيت الليمون هنا بقى هبدا اضيف كمان زيت الورد زيت الورد بقى ريحته تحفه 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 وبيفتح المناطق الغامقه جدا طبعا انت تتخيلي كده ان انت بتستخدميها مره الصبح ومره بالليل او بعد كل توالت رش رشه كده على الاندر كده يعني وانت لابساه كده ريحه هتفحفح المكان بجد حلوه قوي هنا بقى بصوا زيت بيبي اويل او زيت جونسون خطير قوي قوي الزيت اللي هو بتاع الاطفال ريحته تحفه في منه روايح كتير انا بحب اللافندر وفي كمان منه ريحه الورد في منه روايح كتير قوي فهو رخيص مش غالي هاتيه بجد حلو قوي وبيقعد معاكي كتير جدا حطيت برده منه معلقه هنا عايزه اوريكم ان الميه تحت ميه الورد تحت والزيت عايم على الوش فوق بجيب ازازه تكون متعقمه او تكون منها مغسوله كويس ومتنشفه من جوه وهبدا ان انا افضي الخليط بتاعي فيه زي ما انت شايفه كده اهو تمام كده بصوا عايز اقول لك الازازه دي بتقعد معايا والله العظيم يعني هقول بتقعد اسبوعين اسبوعين وما يعني بيخلي الريحه تحفه ممكن حتى بعد ما بتخلص بتخلي ريحتك رهيبه هنا بقى برجها كويس قبل الاستخدام علشان بصوا الميه اختلطت بالزيت وابدا ان انا ارش على منطقه الاندر بلاش بلاش نرش مباشره على المنطقه يعني على الجلد نفسه علشان ما يعمل التهابات او حساسيه على المنطقه الهدوم الداخليه عموما حاولي كده ان انت ترشي شم الريحه بجد رهيبه وبيخلي ريحتك دايما مفحفحه وبتقعد معاكي 48 ساعه الريحه موجوده يعني عايزه اقول لك حلوه قوي حتى بعد ما بتغيري بتلاقي الريحه ثابته على الجلد من على الهدوم الداخليه حلوه قوي الوصفتين دول خاصين بالناس اللي عندها غمقان وسواد شديد وكمان ريحه المنطقه بتاعه الاندر ارم والبكيني الريحه مش حلوه اعملي الوصفتين دول بجد هتدعي لي عليهم حلوين قوي اهم حاجه استخدميهم صح عشان يدوكي نتيجه صح ما تنسوش بقى اللايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باي باي, باي.